in de vorige video heb ik jullie uitgelegd hoe dat je met de rechtermuisknop iets kunt laten ontploffen. Zoals bijvoorbeeld hier een varken met rechtermuisknop en die ontploft voor jouw eigen plugin. Maar wat als je nu dit wilt aanpassen naar een kip of naar een koe? Met behulp van slash entity cow. En zoals we hier kunnen zien. En als we dat dan hebben aangepast, dat we dan rechtermuisknop op een koe kunnen duwen. Maar dat alles wordt opgeslagen in behulp van uh, in een config file. Dat wil ik vandaag aan jullie gaan laten zien, hoe dat we een config file kunnen aanmaken, hoe dat we de data kunnen ophalen vanuit de config file, hoe dat we deze kunnen opslaan, hoe dat we een commando kunnen maken zodat we het kunnen aanpassen. Dat allemaal ga ik jullie vandaag gaan uitleggen in deze nieuwe tutorial van Minecraft Plugins. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. Vandaag ga ik jullie dus meer uit gaan leggen over een config file. En zo'n config file is eigenlijk zo'n apart mapje waar dat dan jouw config in staat. Of de naam die je er zelf aan geeft. Maar hoe maken we dat? Hoe zit, zit dat in elkaar? Nu, zo'n config file moet je zoiets zien als dit. We hebben hier bijvoorbeeld ergens commentaar staan, instellen voor explosie. We zien hier explosie en ook entity type als koe staan. Al deze woorden, al deze teksten kun je allemaal zelf erin zetten, maar je moet een paar dingetjes onthouden. Dat is dat dit verschillende keys zijn die je kunt gaan oproepen in je code of kunt gaan opslaan. En die keys kunnen eigenlijk gaan bestaan zoals hier, entity type. Maar je kunt ook meerdere secties hebben, zoals dit is een sectie explosie. Om het beter te laten zien heb ik hier lukpumps met een hele gigantische grote config. En hier zie je dus gigantisch veel com ja, informatie staan, comments. We zien hier eigenlijk een key, zoals server. Als we een beetje naar onder gaan scrollen, zien we hier eigenlijk een, een sectie staan van data. In die sectie data zien we het adres database. Daar kun je nog dieper in gaan. Dus je kunt eigenlijk ja, in jouw boekenkast verschillende secties hebben van boeken. En dan kun je daar boeken gaan inzetten. Zo, zo zie ik het altijd zoals een bibliotheek. Die is ook verdeeld in secties. Dus zo kun je dat eigenlijk gaan onthouden. Dus ja, een config file, die gaan we vandaag een keertje gaan maken. Om daarmee te gaan beginnen, ga ik deze een keertje weghalen. En dit gaan verwijderen uit deze map. Dus hup, zodat we mooi goed kunnen gaan beginnen. Je gaat naar jouw programmatieomgeving. In dit geval IntelliJ. Heb je alle vorige video's gemist? Raad ik die zeker en vast daar. Want vandaag gaan we iets sneller erover gaan overgaan over het commando wat we straks gaan aanmaken. Nu als eerste moeten we eigenlijk onze config zelf gaan aanmaken. Hoe moet het bestandje er gaan uitzien? Zodat we dat op ons ja, server kunnen gaan krijgen. In jouw hoofdmap hebben we hier de resources map. De, hier doen we rechtermuisknop nieuw en dan file. En deze noem ik bijvoorbeeld config.iml. In onze config.iml kun je eigenlijk jouw voorbeeld gaan tonen van hoe dat jouw config moet gaan zijn. Dit is hoe het onze config er moet gaan uitzien met ook commentaar. Bijvoorbeeld instellen uh, voor explosie. En hier kunnen we bijvoorbeeld een kietje gaan meegeven met explosie. We gaan eronder en je gaat automatisch twee spaties, let op, geen tabtoets, maar, maar twee spaties van de rand gaat hij al gaan staan. Hier kunnen we bijvoorbeeld een, nog wat informatie meegeven. Entity uh, die je wilt meegeven voor explosie. Dus dat kunnen we hier gaan doen. Hier zie je, begint hij vanaf de rand. Twee spaties, altijd twee spaties. Entity en dan bijvoorbeeld type. En hier doen we nog gewoon welke type gaan we standaard meenemen. Een, meegeven een varken. Let eens op dat je twee spaties doet. Wil je hier nog dieper op ingaan, moet je telkens verder gaan met twee spaties. Dus we kunnen een commentaar meegeven. Dit is ons basis, uh, ja, basis config. Je kunt trouwens deze naam aanpassen naar wat je wilt. Kleine letters, grote letters. We kunnen hier underscores laten. We kunnen hier gewoon alles zetten wat jij zelf wilt. Maar dat is onze config file. Zo moet die er gaan uitzien. En dan moeten we natuurlijk dit config bestandje kunnen gaan aanmaken. We willen dingen gaan opslaan, dingen gaan ophalen. We moeten die maar één keer aanmaken. Dus daarvoor gaan we eigenlijk een nieuwe klasse gaan aanmaken. Op je hoofdmap, rechtermuisknop, nieuw Java class. En deze noem ik bijvoorbeeld config settings. Ja, dat is voor mij goed. Zie je onze public class config settings. Nu, deze klasse, die gaan we eigenlijk maar één keer te goede mogen oproepen. Want je mag maar één keer dat bestandje aanmaken. Niet telkens opnieuw gaan overschrijven. Dus we gaan dit als een singleton klasse gaan maken. Dus om, om hiermee te beginnen doen we als volgende. Private final static. Oh, heb ik final fout geschreven? Natuurlijk, zonder een E. Private final static. Onze config settings instance. We gaan een instantie gaan maken hiervan. Is nieuw onze config settings. Als we dat nu eens een keertje juist kunnen schrijven, want die hoofdlettergevoeligheid is super vervelend. Dus dat is onze instantie die we gaan, gaan maken. Bij deze instantie moeten we natuurlijk onze ja, instantie kunnen meegeven, zodat we hier eigenlijk ook aan kunnen aan dit bestandje. Dus we doen als volgende. Public. Static. 
public static, onze config settings en dan hier get instance. En die get instance wat die gaat terugsturen is gewoon letterlijk onze instance die we hier van boven hebben aangemaakt. Dit doen we eigenlijk om ervoor te zorgen zodat we dit kunnen oproepen op andere plaatsen. Nou, nu willen we ook wel voor zorgen dat je niet de document zomaar meermaals kunt oproepen. Dus gaan we eventjes een private aanmaken. Dus private. En dan vervolgens onze config settings. En dit is gewoon puur een lege functie. Dat is gewoon om ervoor te zorgen dat je dit niet zomaar opnieuw kunt gaan oproepen. Om dit bestandje aan te kunnen maken, die config.dml, hebben we natuurlijk een bestand nodig. En de configuratie. Dus we gaan een file maken. File, file. Natuurlijk moet je boven zetten private. Private, file, file. Nee, dat is ons bestandje. En we moeten ook de configuratie kunnen maken. Dus we doen private YAML configuration. Dat is iets eigenlijk van Minecraft om automatisch voor ons al de configuraties te gaan doen. Of eigenlijk dit bestandje op een goede manier te kunnen gaan uitlezen. Daarvoor gebruiken we onze private YAML configuratie. En ik noem deze bijvoorbeeld onze config. Wat we hier ook nog nodig hebben is natuurlijk ons dingetje wat we hier hebben neergezet. Onze entity pick type. Niet entity pick, en onze entity type. Ja, die moeten we ook kunnen gaan opvullen en gaan ophalen. Dus die ga ik hierboven ook al een keertje bijzetten met private entity type. Want het is een entity type. En dan vervolgens bijvoorbeeld onze exploding type. Nou, dus dit gaan we gaan gebruiken om eigenlijk hier de data te kunnen gaan inzetten van wat hier komt te staan. Als we dat hebben, moeten we natuurlijk het, ons bestandje gaan inladen. We moeten die gaan inladen en eventueel ook nog gaan maken. Dus we doen als volgende met public void. Load eh, van in te laden. Wat we hier gaan zetten is eigenlijk, ga kijken als het bestand uh, bestaat, ja of nee. En genereer het eventueel en laat dan de data in. Dus wat we gaan doen is, dat bestandje, dus file. We gaan in onze file de data moeten gaan steken. File is gelijk aan een nieuw bestand. En welk nieuw bestand is dat? Dat is eigenlijk ja, onze data van die config.aml. Nu, om data eruit te gaan lezen, moeten we in onze hoofdplugin, dus onze YouTube plugin, ons hoofdmapje, eigenlijk deze instantie van onze uh, klasse, onze hoofdklasse, kunnen meegeven naar onze config settings. Om dat te doen, onder onze in de undisabled, bij onder jouw hoofdmapje, doen we eigenlijk het volgende. We gaan hier het volgende zetten, dat is public, public static. Onze naam van onze plugin, dat is uh, YouTube plugin, heb je die genoemd? Ja, daar, YouTube plugin. Get instance, dat is de instantie meegeven. En welke instantie meegeven we mee? Return get plugin. En welke plugin moeten we krijgen? Ja, onze plugin natuurlijk, dus YouTube plugin.class. Die moeten we gaan meegeven. En als we dat een keertje hebben gedaan, kunnen we die instantie gaan meegeven naar onze config settings zodat we eigenlijk de basisdata van onze plugin hebben die we naar hier kunnen meegeven. Want we moeten natuurlijk de bestanden kunnen uitlezen van onze eigen plugin. Dus bij onze config settings, bij onze load en die nieuwe file, doen we het volgende. Onze YouTube plugin, daar is die natuurlijk met hoofdletters. Get instance, get data folder. Het stond er gewoon op bij. <laughs> Dat moet ik namelijk hebben. Welke folder moeten we krijgen aan onze config.aml? En dan moet je knal hetzelfde schrijven als dat je hier hebt geschreven bij jouw resources. Dus op die manier kun je dat gaan ophalen. Dan moeten we nakijken als die nog niet bestaat, om die eigenlijk ook te gaan opslaan en dat, en dat mapje te genereren. Want bij je plugin staat nog geen mapje, dat doet hij voor jouzelf. Dus dat gaan we ook een keertje moeten doen. Dus als onze file niet bestaat, dus niet exist, wat we dan gaan doen is heel eenvoudig. Dat is in onze YouTube plugin, YouTube plugin met hoofdletter, get instance. En hier gaan we onze save resource. Dat komt ook weer automatisch. Wat moeten we gaan opslaan? De config.aml. Dat is het bestandje wat we willen gaan aanmaken. Um, en ik ga ook meegeven dat hij dat niet moet gaan overschrijven. Dus we gaan hier eventjes vals bij zetten. Nu, dit gaat nog niet direct alles gaan opslaan. Dit gaat wel proberen ervoor te zorgen dat het gaat, uh, gaat aangemaakt worden. Maar er zit eigenlijk nog niks van data in. En we lezen het ook nog niet uit. Want ja, we gaan het proberen in te laden. Dus een van onze volgende stappen is eigenlijk dat bestandje. Alle data hierin een beetje gaan configureren. Nu, we hebben hier commentaar in gezet en standaard kun je daar geen commentaar in zetten. Om dat toch te activeren, hebben we onze YAML-configuratie. Dus config, dat staat gelijk aan onze new.yaml-configuration. En natuurlijk gaat hij dat niet tonen, dus YAML-configuration. Dan in onze config gaan we het volgende instelling doen. Bij de opties, dus onze options. Daar gaan we eigenlijk heel eenvoudig onze pass comments op toezetten, zodat je commentaar kunt gaan meegeven. Dan moeten we dat bestandje gaan laden. Dus dat doen we als volgende met een try-catch. 
Je moet altijd een twee catch gebruiken, want het kan altijd soms gaan mee mislopen. Dus we gaan hier ook een exception eventjes gaan meegeven. Exception X als dat misloopt. En hier zetten we bijvoorbeeld onze X punt print stack trace, zodat we dat gaan printen. Wat ik trouwens gebruik is uh, Ctrl Shift F voor, ja, voor alles terug mooi te gaan reformateren. Dus dan kan je dat ook altijd doen. We willen dat bestandje gaan inladen, dus die config gaan laden. Dus we doen config.load, daar is die namelijk. En dan het bestandje wat we moeten gaan meegeven is onze file die we daarboven hebben opgeladen. Ja, dat is dat. En in ons bestandje staat natuurlijk al één dingetje, de entity type. Die we van boven hierboven ook al hebben gezet met onze exploding type. Dus die gaan we op gaan kunnen vullen met exploding type. Is gelijk aan, onze en is gelijk aan een entity type. Entity type, daar staat die. Punt value of, dus de waarde van, ja we moeten de waarde uit onze config gaan halen, dat is in dat geval die pig. Dus dan doen we config, want we zitten in de configuratie, get string, welke string moeten we gaan krijgen, dat is onze explosion, explosie, punt, en dan vervolgens entity type. Want we zitten natuurlijk in de explosie, map eigenlijk moeten we zitten, en daarvan de entity type, die wil ik een keertje gaan ophalen. Heb je nu andere velden, dan moet je gewoon hier dit gaan extra toevoegen en hier dit regeltje ook extra toevoegen. De rest hoef je dan niet meer opnieuw te maken, maar wel dit. En het kan ook zijn dat het geen entity types zijn, maar andere waarden, dus daar moet je wel mee opletten. Nu dat we dat hebben, moeten we nog een hoop andere dingen doen. We moeten nog opslaan. We moeten ook nog kunnen de waarde gaan, gaan zetten. Met bijvoorbeeld behulp van een commando moet dit aangepast worden. We moeten ook nog ja, de waarden gewoon zelf verkrijgen en ook nog kunnen ja, gaan zetten. Dus een beetje dubbel, maar dat wordt wel duidelijk. Om iets op te kunnen slaan, doen we het volgende. Public void save. Hier kunnen we bijvoorbeeld gaan opslaan. Wat kunnen we gaan opslaan of op welke manier? Weer met een try catch. Dus ik ga dit heel eenvoudig gaan kopiëren van hierboven. En ik ga dat hier gaan plakken. En in plaats van onze config.load doen we config.save. Tada! Simpel. Dan, om iets te kunnen zetten, dus te kunnen gaan, de, de waarde kunnen gaan zetten bij dat bepaald ding, doen we public void. En dan bijvoorbeeld set. We gaan hier twee waarden meegeven. Dat is de string path. Je, je path, dat is eigenlijk jouw naam van hier. Bijvoorbeeld die entity type. Dat is jouw path. Dan moet je ook natuurlijk de waarde kunnen meegeven. En dat is een object value. Oftewel waarde. Om dat dan neer te kunnen zetten, doen we config.set. Heel makkelijk, het zegt het eigenlijk zelf. Is de path, zoals het daar al staat. En de value. Kijk eens aan, hoe simpel. Wat je dan niet moet vergeten is dat je dit moet opslaan. Dus we doen save, zodat het ook wel degelijk wordt opgeslagen. Want anders geef je het gewoon maar mee en is het niet opgeslagen. Dus denk eraan om dat te doen. Dan per elementje wat je toevoegt aan je config file. Dus per entity type of per extra dingetjes. Als ik hier nu hieronder nog eentje toevoeg. Dus bijvoorbeeld op deze manier, maar dan ent type. Dan moet je nog extra zinnetjes gaan toevoegen. Dat doe je met het volgende public, onze entity type. Uh, entity type is get explosion type. En dat typt het al voor onszelf. En die get explosion type, ik ben, ik ben C-sharp gewoon, dus ik zet dat haakje altijd daar. Dus onze public entity type, get exploding type, gaat heel eenvoudig return onze exploding type gaan terug, teruggeven. Dat is het makkelijkste. Om de data te zetten, doe je het volgende. Public void. Set exploding type, dan geven we natuurlijk ook data mee. Dat is onze ent entity type die we gaan meegeven. En die entity type, wat is dat? Dat is onze exploding type dat we meegeven. En hier moeten we gewoon de data gaan opslaan. Dus test.exploding type is gelijk aan, aan die exploding type dat we meegeven. En we moeten dat ook opslaan in die config. Dus dat doen we de set functie die we daar juist boven hebben aangemaakt. Doen we set de waarde ervan, dat is de exploding, de entity type. Die moet ik gaan meegeven. Punt. Oh, natuurlijk, het is knal dezelfde als hierboven. Dus exposie.entity type. En wat moeten we meegeven? Onze exploding, exploding type. Die moeten we een keertje gaan meegeven, zodat we dat kunnen gaan zetten. Oh, nee. Exploding type.name. De naam ervan. Want anders ga je heel gekke tekentjes krijgen. Krijg je een hele vreemde code. Dus wat moet je doen als je meerdere items wilt toevoegen hier aan dat bestand? Dan kan je dat hieronder bijvoorbeeld aan toevoegen. Dan doen we dat bijvoorbeeld op die manier met een andere naam, bijvoorbeeld zo. En dan moet je eigenlijk helemaal van boven jouw bestand dit regeltje kopiëren en plakken en dan hernoemen naar dat andere. Dan moet je hier ook dit regeltje extra aanmaken. Deze twee functies van afblijven en dit gewoon kopiëren en plakken met de nieuwe naam. 
Dat is dat wat je dan telkens eigenlijk moet gaan doen als je extra's wilt gaan toevoegen. Dit is klaar. Onze bestandje is volledig klaar. We kunnen dus data ophalen, data opslaan, bestand aanmaken, data zetten. Oké, okay, dat is klaar. De bestandjes zijn gemaakt geweest, maar wordt nog niet opgeroepen. Dus in onze hoofdklas of in ons hoofdmapje gaan we eigenlijk deze nog moeten oproepen. En dat doen we eigenlijk op het volgende. Onze config settings, dat is de naam van ons mapje. Die staat er nog niet bij, dus config... Nee, niet config. Config settings. Config settings.getInstance. En dan punt .load. We gaan die gaan oproepen om deze ook te kunnen op, opstarten. Dat is eigenlijk dat. En vanaf dan gaat die automatisch jouw bestandje gaan aanmaken. Nu, we hebben met onze entity listener, die luisteraar, met rechtermuisknop gewerkt om een varken te laten ontploffen. Maar hoe kan ik nu de data hieruit gaan lezen in dit commando? Hiervoor moet je eigenlijk niet gek veel dingen aanpassen. Bijvoorbeeld hierboven onze event get right click get type, die entity type pick, die kunnen we eigenlijk gaan veranderen door het volgende. We kunnen hier bijvoorbeeld bijzetten op deze manier config settings. Onze get instance. Get exploding type. Tada! Dat is klaar. We hebben onze explosie type opgehaald. Maar één nadeel: we gaan altijd kijken als het een varken is. En in dit geval is dit geen varken. Dit kan een koe zijn, een kip zijn, weet ik veel. Dus dit stukje code, weg. Maar dan krijg je foutmeldingen. Dus boven onze if gaan we het volgende gaan doen. We zetten hier entity. Met hoofdletter E van voor. Entity, uh, entity is gelijk aan onze event.getRight. Klikt. Hup, die gaan we op deze manier ophalen. En dan kunnen we entity hier gaan zetten. Entity get type. Entity. Entity. Opgelost. Ik ga dat automatisch voor ons gaan doen. We hoeven dat niet meer aan te passen. Dus dat is wel best handig dat dat op deze manier kan opgelost worden. Dus ja, dat is ook weer klaar. Nu kunnen we dus onze config file laten maken. We kunnen data ook al uitlezen. Door met behulp van deze manier hebben we één itemje uitgelezen van onze entity type. Maar wat als ik nu een commando wil hebben, waarmee dat je in een commando, dus in je Minecraft wereld, automatisch eigenlijk dit kunt volledig laten uitvoeren en laten opslaan. Daarvoor heb ik voor jullie al een deeltje voorbereid en dat kan je een linkje van vinden hieronder in de beschrijving. We gaan een extra commando aanmaken, rechtermuisknop opnieuw Java class. En ik noem deze bijvoorbeeld entity comment. Hier hebben we dan onze entity comment die heel vreemd uitgeleend was. Dan ga je naar de link hieronder en dan ook kijk reclame. Dat waren voor de verkiezingen leuk. En hier zien we dus bijvoorbeeld onze public class entity comment. Je kunt het stukje helemaal kopiëren tot en met die entity. En als we dat dan gaan plakken, kunnen we dit eventjes gaan overschrijven. Gaat hij proberen alle imports binnen te halen. Kan zijn dat hij niet alles binnenhaalt, zoals we hier zien. Dus ik probeer... Heeft nog geen zin om alles binnen te halen. Wat hier staat is een basiscommando. Dat heb ik uitgelegd in de eerste of tweede video. Wat extra is, is de ontap complete. Zodat je de tabtoets kunt gebruiken voor automatische aanvulling. Dat, die uitleg gaat nog gaan komen. Dat is met behulp van de tab executor. Voor een commando extra aan te maken, moeten we naar onze plugin.iml en ook een commando extra aan toevoegen. Ook dat heb ik voor jullie extra hierbij gezet, dus dat kan je kopiëren en kunnen we hieronder gewoon eventjes bijzetten. Let op dat je natuurlijk op de juiste rand begint telkens, dus dat moeten we ook een keertje juist zetten. Dat is onze entity, kun je opslaan. In ons hoofdmapje, de YouTube plugin, moeten we de commando gaan ophalen. Dat staat ook hier weer een keertje bij, heb ik ook voor jullie erbij gezet, dus dat is onze get comment. Die zetten we ook een keer hier neer met onze entity comment. Huppa, dat commando is al eigenlijk opgeroepen en in onze plugin.iml gezet. Wat dit commando gaat moeten doen, is eigenlijk ervoor zorgen dat we eigenlijk ja, de data kunnen gaan opslaan bij die entity type. We moeten ons entity type kunnen meegeven. Je gaat nakijken als jij wel degelijk een speler bent. Je kunt het dus niet via de console doen. Dat heb ik ook allemaal toen uitgelegd. Wat we hier gaan doen is eigenlijk het volgende. We moeten gaan nakijken als jij een entity type meegeeft. We moeten zien als dat entity type kan gespawnd worden en levend is. Het moet een dier zijn. En we gaan ook nakijken, ja eigenlijk van als je wat degelijk een entity type hebt meegegeven. Dus, we doen het volgende. If onze argumenten, onze args.length uh, groter is als 0. Dus als we wel degelijk een argument meegeven na ons commando, dan doen we het volgende. We gaan een entity type meegeven, dus een entity type is onze entity. Die gaan we zelfs kunnen gaan opvullen. Dan gaan we iets gaan proberen met een try catch. Ik ga hier een catch bij zetten en dit mag de... De illegal, illegal argument exception zijn. Ja, dat is dat. En hier gaan we bijvoorbeeld een berichtje sturen naar onze speler. 
Dus comment sender, send message. En wat we hier kunnen bijzetten is bijvoorbeeld het volgende van entity type type is fout. En dan kan je eventueel ook die argument meegeven, args op plaats. Uh, no, ja, dat is dat. Wat we willen gaan proberen te doen hier in deze code is die entity type te gaan opvullen. Dus entity is gelijk aan ons entity type punt, niet punt nog wat. Entity type en dan vervolgens value of. Drukletter stond op. Dus value of. Welke waarde? De waarde die we gaan meegeven in onze data. Dus dat is value of in onze argumenten. Op plaats 0. En daarvan to uppercase. Want dat moet allemaal een drukletter staan. Want anders gaan we een foutmeldingen krijgen voor onze entity. En bij onze catch moeten we nog return true zetten. Want het loopt eigenlijk mis. Maar ook weer niet helemaal mis. Dus dat moeten we daar ook een keertje bij zetten. We willen ook opvangen als het... Iets levend is en mag gespawnd worden. Kan het gespawnd worden. Dus if, als het niet is, in dit geval. Dus if not type uh, entity natuurlijk. If not entity is alive. Of not entity punt, uh, is spawnable. Dan gaan we hier een melding gaan geven op de bijna dezelfde manier. En ook die return toe, die kan ook eigenlijk terug mee. Dus hup. En dan kunnen we hier een, ja, een foutmelding meegeven. Entity type is niet levend. Bijvoorbeeld. <laughs> als we deze controles allemaal hebben gedaan, dan moeten we dit nog opslaan in dat bestand. Dus dat doen we als volgende. We gaan onze config settings er weer bij pakken. Config settings.getInstance. En dan gaan we onze set explosion type, inderdaad. En dan gaan we heel eenvoudig onze entity aan meegeven. Kijk, maar dan willen we natuurlijk ook nog een berichtje sturen naar die persoon dat het opgeslagen is. Dus hier kunnen we bijvoorbeeld ook met een kleurtje werken. Chatcolor. Bijvoorbeeld green. En dan zetten we hier nog een tekstje bij. Van um, type aangepast naar. En dan kan je hier ook nog jouw uh, entity meegeven. Nou, dan, dan stuur je tenminste een berichtje terug. Nu wil ik er ook wel voor zorgen dat als je je tabtoets zou gaan gebruiken. Dat je al een lijst krijgt van entity types die je mag meegeven. Dat doen we met de functie hieronder. En deze heeft om een of andere reden de nullable niet meegehaald. Dus, oh, niet maven heb ik nodig. Maar ik moet eventjes kijken. Waarom wil hij dat niet? Dan maar eerst de lijst. Hallo. Hij doet een beetje heel vervelend op de nullables. En hij moet eigenlijk dit importeren. De Orch JetBrains Annotations nullable. En zou hij dat nu voor de lijst wel doen? Ja, nu wel. Oké, okay. de Java Util. Heel vreemd waarom hij dat niet automatisch deed. Maar ja, oké. Okay. Dat heb je dus nodig. Nu. Dit gaat dus de tab complete zijn. En deze gaat ervoor zorgen dat je kunt met de tabtoets gaan werken. Nu, om het iets makkelijker te maken. In link hieronder heb ik het er al bij gezet. Omdat dit toch ietsjes ingewikkelder is. Ik ga er kort uitleg over geven. En hup, die hebben we een keertje binnengehaald. Wat het eigenlijk doet is het volgende. Deze gaat, als je, uh, deze gaat kijken naar de argument uh, 1. Dat betekent dus, je hebt eerst je commando. Dat is argument 0. Slash entity. En dan vervolgens heb je jouw entities die je wilt mee. Daarvoor gaat hij gaan kijken en hij gaat die naam gaan uppercasen. Dan gaat hij een stream nemen van alle verschillende entity types in Minecraft, vandaar de waardes van. Hij gaat filteren dat het spawnable is en alive is en vergelijken met de naam die je hebt meegegeven, dus het start daarmee. En dan gaat hij gaan mappen. Mappen betekent map op de naam, dus we gaan eigenlijk een, een tekst gaan nemen. We gaan de tekst ook gaan tonen en maakt er een collectie van. Dat doet deze hele stuk code. En dan vergeet het onderste stukje ook niet, want anders ga je foutmeldingen krijgen. Dus dat doet eigenlijk dat. Oké. Okay. We hebben heel veel code geschreven, we hebben heel veel gedaan. En dit kunnen we eindelijk eens gaan laten builden en hopen dat er geen fouten zijn. Dus we klikken op build. We wachten tot het ja, volledig is verwijt en dat we geen errors krijgen. We krijgen een waarschuwing, maar voor de rest is dat niet erg. Dus ik ga eventjes naar onze plugin map. Hup, we gaan die plugin map een keer, ja plugin map, naar onze, de, de code die we aan het schrijven zijn. En hier staat die YouTube plugin. Die ga ik in onze server zetten, dus bij onze plugins. Hup, die plaatsen we daar een keertje in. We gaan die server een keertje opstarten. Hup, daar komt die. En dan gaan we wachten tot dat mapje wordt aangemaakt. Ja, daar is die. Het mapje is inderdaad aangemaakt met YouTube plugin en een config. En als ik hem juist kan openen, hij komt op een ander scherm open. Dus hier is hij. Onze eigen plugin van in onze YouTube plugin. Hier hebben we onze explosie instellen voor explosie. En hier hebben we onze entity type. Huppa, automatisch is het bestandje voor één keer aangemaakt. En er is dan ook jouw eigen map bijgekomen. We kunnen dan een keertje op de server gaan. Hup, we gaan naar onze local host. We gaan zien als we nog altijd een varkje kunnen laten exploderen. Echter muisknop. Ja, kijk, dat stukje code werkt nog. Hij leest het al uit en hij kan het ook al laten ontploffen. Dan 
werkt het commando. Dat gaan we een keertje kijken met Entity. Inderdaad. En hup, automatisch komt de lijst. We kunnen hier beginnen te typen zoals B. Hup, en je ziet bed B. We kunnen de tabtoets gebruiken. Heel enorm handig. We typen kou. En we kunnen hier op kou duwen. Klik op enter. Typen aangepast naar kou. We klikken hier. Inderdaad, het is aangepast. Oei, de tekst ook precies, ook precies een beetje. <laughs> hier staat dus entity type kou. Dus... Nu kunnen we normaal gezien, als we hier de koe gaan bovenhalen, dus de koe, krijgt hem eens op de koe. En wow. <laughs> en zo is nu de koe eigenlijk aangepast. Om nu de tekst hier aan te passen, dat kan je ook doen. Je kunt het hier handmatig aanpassen. Let op dat je dan drukletters gebruikt. Hoeft op zich niet, want de code doet het al. Maar dan moet je wel je server herstarten door het te stoppen en te herstarten. Nu stond er koe. Laten we de server een keertje uitzetten. Ik ga die eventjes gewoon forcerend sluiten en terug herstarten. En eens een keertje kijken als het ook nog wel degelijk koe blijft. Dus we gaan hier gaan herstarten. En die is volledig klaar. En we klikken. In de letter staat nog altijd koe. Dat betekent dus dat we nog altijd de koe kunnen laten exploderen in plaats van het varken. Oké, okay, de computer deed eventjes gek. Dus we gaan de, de koe gaan bijpakken. Rechter muis, want inderdaad, die explodeert precies harder als het varken. Is dat omdat die groter is? Nu, je ziet het. Ik heb veel zitten testen. Maar we hebben dus nu... Eindelijk een config file die we volledig zelf kunnen aanmaken. We kunnen, ja, we hebben heel veel code geschreven. De config file aangemaakt. We hebben instellingen aangemaakt. Waardoor je nu heel makkelijk extra velden kunt toevoegen. We hebben dat bijgevoegd aan ons hoofdmapje. We hebben de listener aangepast zodat je dat gaat ophalen. We hebben hier een commando aangemaakt zodat we het kunnen opslaan. Enzovoort, enzovoort. We hebben heel veel gedaan. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Want in de volgende video's gaan we nog hoop meerdere dingen zien. En laat ook eventueel weten wat je wilt zien hieronder in de, in de reacties. Nu ja, we zijn het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Raak dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker vast niet dat. Bel ik een keertje aanvraag. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei.